Dear students, we shall now see that how a graph can help us to understand the relationship between variables. But we cannot make a graph without understanding the system or the skeleton in which a graph is made. And that is known as Cartesian coordinates system. Let us see. Straight away, we are on this uh, diagram that is made up of two main arrows. These two lines basically are known as x and x bar and y and y bar. One of them is horizontal and the other is vertical. When they intersect each other, they give us this point which is famous as origin. Now, before we go into the detailed discussion of it, we must recall who basically presented this idea. So you can see Descartes is that French philosopher, mathematician and scientist who actually presented this framework to help us to make graphs. So this is an intersection of two lines which are x, x bar and y, y bar. Before we go ahead, we should know that this bar is basically showing the negative side of the variable. Whereas x is not appearing with any of this supercrypt and it is all alone, it shows that it is basically the set of positive values of that variable which may be x or which may be y. Now let us see this diagram in a more clear way. As you can see that there are no grid lines in this Cartesian coordinate system. Uh, clearly we can see that there are four areas due to the intersection of these two lines. The first of the slice is suitably known as quadrant 1 and the second one is quadrant 2, third one is third quadrant and the fourth one is definitely the fourth quadrant. The way we can remember these is to make a C if we make a C, an alphabet C, we can remember that how we can name them. Firstly comes quadrant 1, then 2, and then in a counterclockwise movement, 3, and then 4. These are known as quadrants because they are like a fourth part of a circle. Now, we should know that any point, for example, this point or that point or this one, all these points basically have an address and this address is explained with the help of coordinates. If we are to reach this point, we have to travel this much on X and then that much on Y. So going here and then that much which is equal to this will bring us to that point. So you see these are the coordinates. This is the X coordinate and that is the Y coordinate. And they are written in a certain way. So you can see this is 1, the x coordinate is 1 and y coordinate is 2. So in a certain order where x appears first and then comes the value of y. We have written them 1 and 2. Now let's take this example in which we have to travel 2 on x-axis and 1 on y-axis in order to reach to this point which is represented with the ordered pair of 2 and 1 where 2 is the value of x and 1 is the value of y. Suitably, we call these points and the coordinates as ordered pairs. Why? Because they are in a certain order. A khas tartib mein hai jahan par x ki pehli value hogi aur phir y ki value hogi. Ek aur khas baat is uh, diagram ki is that pehla quadrant uske andar x ki value aur y ki value dono positive hai aap in dono examples ko le isme dono coordinates positive values because yahan par x bhi positive hai aur y bhi positive hai so all the values that will appear in quadrant 1 will be having positive coordinates the second quadrant uske andar x aapko negative milega aur y positive aap isme dekhen y kyunki positive hai isliye aapko y ki value positive nazar aa rahi hai whereas x bar ya prime hai jiski wajah se iski value -3 hai so ye thi khas baat quadrant 2 ki quadrant 3 mein 
लेट एस सी एक्स बार इट मीन्स के इसके अंदर एक्स की वैल्यू तो नेगेटिव होगी इस तरह वाई की वैल्यू अगर हम देखें तो वो भी नेगेटिव है इसका मतलब ये हुआ कि एक्स और वाई वी शुड एक्सपेक्ट के बोथ ऑफ देम वुड बी नेगेटिव वैल्यूज देयर फोर आपने देखा ये दोनों नेगेटिव है एंड फाइनली दी क्वारेंट फोर इसमें एक्स पॉजिटिव है और वाई नेगेटिव देयर फोर एक्स पॉजिटिव एंड वाई इज नेगेटिव सो दिस इज हाउ वी एक्सप्लेन दॉपर्टीज ऑफ दीज क्वार्स नाउ द थिंग इज के क्या हम इन सबको यूज करेंगे येस वी कैन मैथमेटिकली स्पीकिंग वी कैन यूज ऑल ऑफ दीज क्वार्स देर इज नो रिस्ट्रिक्शन बट वेन इट कम्स टू इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक वेरिएबल्स यूजली दे आर पॉजिटिव एंड वंस वी आर डीलिंग विद पॉजिटिव वेरिएबल्स दे यूजली अकर इन क्वारंट वन सो इसलिए क्वारंट वन को हम यूज करेंगे फर्स्ट क्वारंट को जब हम इकोनॉमिक वेरिएबल्स की बात करें ये नॉन नेगेटिव वैल्यूज होती है इकोनॉमिक्स में आपको पता है नेगेटिव आउटपुट नहीं होती नेगेटिव डिमांड नहीं होती इसीलिए उसकी वैल्यू जीरो भी हो सकती है पॉजिटिव सो इसलिए हम उसे कहते हैं नॉन नेगेटिव वैल्यूज एक और खास बात इस सिस्टम की वो ये है कि एक पॉइंट का ऑर्डर अगर हम रिवर्स करेंगे तो वो जगह बदल जाएगी आपने देखा वन टू को अगर मैं टू वन लिखूंगा तो उसकी लोकेशन भी बदल जाएगी इसीलिए एक्स वाई का ऑर्डर पेयर वाई एक्स के ऑर्डर पेयर के बराबर नहीं हो सकता ये एग्जाम्पल आपने देखी क्वारनेट वन के अंदर ये रूल चाहे क्वाड्रेंट वन हो टू हो थ्री हो या फोर हो ये एग्जाम्पल सब क्वाड्रेंट्स में होल्ड करेगी अब हम चलते हैं ऐसे केस में जहां पर दो के बजाय तीन वेरिएबल्स हैं तीन वेरिएबल्स के केस में हम ऑर्डर्ड पेयर जो कि दो चीजों से मिलता है नहीं बनाएंगे बल्कि ऑर्डर्ड ट्रिपल बनाएंगे बिकॉज इसके अंदर तीन वैल्यूज आएंगी आप सब ने थ्री का कॉन्सेप्ट अपनी रियल लाइफ में थ्री ग्लासेस थ्री टेलीविजन एटसेट्रा देखे होंगे उसका मकसद यह है कि ना सिर्फ उन इमेजेस की लंबाई है चौड़ाई है बल्कि उनकी एक गहराई भी है या हाइट भी है इसलिए आप देख रहे हैं एक्स और वाई के साथ साथ जो लंबाई और चौड़ाई को शो कर रहे हैं हाइट वेथ और लेंथ को हमने हाइट की भी बात की है जो कि जी एक्सिस से शो हो रही है जो उन दोनों के ऊपर खड़ा है इसको आप समझने के लिए अपने रूम के कॉर्नर को देखें तो आपको ऐसे ही लगेगा जैसे एक्स वाई और जी एक्सिस बने हुए हैं आपके कोने की छत आपके छत के जो कोना है आपको बिल्कुल कॉर्नर वही शो करेगा अब बात रही इसके ऑर्डर ट्रिपल्स की तो वो भी वैसे ही लिखे जाते हैं बस उसके अंदर एक नया कोऑर्डिनेट आ जाता है और ये पॉइंट पी कहला रहा है जो कि एक्स इतना ट्रेवल करें वाई इतना ट्रेवल करें और जी इतना ऊपर की तरफ ट्रेवल करें तो हम पहुंच सकते हैं एक और चीज जो हमारी विजुअलाइजेशन के लिए यूजफुल है वो ये है कि इसके अंदर मुख्तलिफ प्लेन बनती है हम सिर्फ एक प्लेन की बात नहीं करते एक्स वाई प्लेन भी है वाई जी प्लेन भी है और जी एक्स प्लेन भी है ये तीन प्लेन हमने देखी एज ए रिजल्ट ये प्लेन्स जब मिलती हैं तो हमारे पास एक लाइन नहीं बनती बल्कि एक पूरा थ्री डायमेंशनल इमेज बनता है जो आप देख रहे हैं कि इट्स अ क्यूब जो कि थ्री डायमेंशनल है सो इन दिस वे वी आर एबल टू डील विद थ्री वेरिएबल्स इकोनॉमिक्स के अंदर देर आर मोर देन टू थ्री फोर वेरिएबल्स थ्री डी डायग्राम हम बना सकते हैं हाउ एवर इट इज स्लाइटली डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड एंड इंटरप्रेट देर फोर हम इसको एवॉइड करते हैं बट स्टिल वी नो दैट वी कैन मेक फॉर एग्जाम्पल अ प्रोडक्शन फंक्शन using this 3d diagram 